ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റീജൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അഡബറ്റിക് എലിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആഡിയോബാറ്റിക് എലിപ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഡിയോബാറ്റിക് എലിപ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആഡിയോബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ആഡിയോബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെലോസിറ്റി കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് എക്കോസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റിയും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എലിപ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു എലിപ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോൻ്റെ വേരിയസ് റീജിയൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് അഗെയിൻ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഡബറ്റിക് എലിപ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അഡബറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രം എനർജി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചപ്പം അതിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്തായാലും കാണാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ആ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് വി ഹാവ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്തായാലും പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് നമ്മളുടെ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ചിനോട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ എച്ചും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തായാലും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും പേ എന്നറിയാം സോ ഈ വെറും എച്ച് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്തായാലും എച്ചിനോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്തായാലും ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റാറ്റിക് എന്തായാലും ഒരു അതിനെ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് അതിൻ്റെ എക്കോസിക് വെലോസിറ്റീൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ എച്ച് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം ചെയ്യ് മാറ്റി എഴുതാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓൾസോ നമുക്കറിയാം എന്താ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചത് പ്രകാരം എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ടി എന്നറിയാം അല്ലേ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ടി എന്നറിയാം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാമേൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ടേപ്സിലേക്ക് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും സി പി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും എടുക്കാത്തത് സോ ആ ഒരു മനസ്സിലാവാത്തവർ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ സി പിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ എന്ത് വരുന്നു വെച്ചാൽ ഗാമ ആർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം എക്കോസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ഈസ്ക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർത്തി എന്നറിയാം അല്ലേ എന്നാൽ എ ഗാമ ആർത്തിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൂട്ട് ഓഫ് സോറി വെറും എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഗാമ ആർത്തിന് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം സോ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഞാൻ എക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ്ക്വൽ ടു എന്ത് എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആഡിബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് നോക്കാം സോ ദസ് ദർ ഫോർ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈം പറഞ്ഞ എഴുതാണ് എച്ച് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഗാമ മൈൻസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഗാമ മൈൻസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അത് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും
ഇക്വേഷൻ വൺ പ്രകാരം സി ഈക്വൽ ടു സി മാക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രം വൺ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു സി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാറ്റിക് എന്തായാലും പി സീറോ ആകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ സി മാക്സ് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്താൽ പി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എച്ച് നോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് നോട്ടിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് എന്താൽ പിയും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി കോമ്പോണൻ്റ് ആയ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എച്ച് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്താൽ പി സീറോ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് നോട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച് സീറോ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സമ്മം കൂടിയാണ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഒരു ടേം മാക്സിമം ആകും അല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേമും മാക്സിമം ആകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് സി മാക്സ് ആകും ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയി മാറും ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയാണ് ഈ സി മാക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താൽ പി അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്താൽ പി സീറോ ആകുമ്പം എന്ത് വരും സി ഈക്വൽ ടു സി മാക്സ് അതായത് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി മാക്സ് സ്ക്വർ എന്ന് ഉള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് അറ്റ് അറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ലേ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷനിലാണ് സി സീറോ ആവുന്നത് അതായത് ഐഡിയോമാറ്റിക്കലി ഡീസിലറേറ്റ് ഡീസിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ ആവുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് വെരി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് നമ്മൾ മുന്നേറ്റ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു ആ ക്ലാസ് റെഫർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും അവിടെ എന്ത് വരും നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമാണ് വേണ്ടത് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ടേമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സീറോ ആയി ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക എ എ നോട്ട് ആയി അല്ലേ അപ്പം എ നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ഗാമ മൈൻസ് വൺ വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാകുക റിമൈനിങ് ആയിട്ട് എ നോട്ട് സ്ക്വയർ എ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും ഓക്കെ എ നോട്ട് സ്ക്വയർ എ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടും ആൻഡ് ഈ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന് എഴുതുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ എച്ച് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഈ സെയിം എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ എച്ച് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന് അഡീഷണലായിട്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമൻസ് വൺ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ അല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തപ്പം എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് സി മാക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് കാണാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ടും എ നോട്ടും നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു
adiabatic energy equation in the paraya. All right. Any your expression la namke your expression namke urikadem and uh kana sadikum at either your term a square by gamma minus one plus three square by two equal to n square by gamma minus one. In the later expression, we have the ellipse in the general form. We have to say that 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 we C versus A. C versus N one and velocity of object versus acoustic velocity in coordinate in coordinate in coordinate. Now can do it on a steady flow ellipse is obtained. A steady flow ellipse is obtained. Okay. So, we have C versus A, which is the graph of the steady flow ellipse obtain G. And our steady flow ellipse looks like this. Even though we have our steady flow ellipse complete, that is the quarter portion. And this is a circle, you can see the ellipse is a little bit of the ellipse. Because this is the expression of the ellipse in the ellipse. Uh, general formula and correct another other than a number of the plot is that x axis is cm other world than a y axis is a in which plot is another you would get another and then I would get another steady flow ellipse and so you're ellipse a and I'm can they are the various regions to mark and sorry you but I'm gonna and the section side to divide it in the LA from 1 2 3 4 5 LA a PNG section no I'm gonna use flow on a divide in a sound you know that I'm going to add a bit Steadyfly ellipse रोड़ा मंसिल आकर निकलते हैं। ओके, एंड नम की और 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 रीजन्स हम देखेंगे अंदर लोग नोका। वो हमारा ये फर्स्ट रीजन है ना? अल्लाह, अब ये फर्स्ट रीजन ने अंदर नोट देख के नोट दे। ये फर्स्ट रीजन वाला ना, बेसिकली इनकम्प्रेसिबल रीजन है ना? ओके, फर्स्ट रीजन वाला ना, इनकम्प्रेसिबल, फ्लोनिकोनिकोनिकोन Obviously, subsonic flow number one, Mac number zero point three three two. That will then be at that zero point eight no. At that area, you will get another one. Select that. Then we have third region. Hello, this third region number one. That is basically transonic flow. Hello, transonic flow. That is, and then this subsonic one, supersonic flow. That is sonic flow. That is supersonic flow. That is transition. That is, we are going to do that. This region will do that. Then we have another one. That is what we call transonic. Flow in the for a okay transonic flow transonic flow is the Mac number point eight to the left Mac number around one point two where and I'm okay but I know when I agree one point two would come all right any number region for the LA region for the one another supersonic region and another limit supersonic flow and another one like a super सुपरसोनिक फ्लो अब वाले सुपरसोनिक फ्लो आने का मंचित दौलम मैक नंबर तेरह नहीं रहा वन पॉइंट टू टू मैक नंबर अराउंड से थ्री मैक्सिमम थ्री वे रहने नमलं दौरा सुपरसोनिक फ्लो आटे कंसर्व रहिया इन्हें फिफ्थ रीजन आने दे नमलं डा हाइपरसोनिक 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 फ्लो एंड ये हाइपरसोनिक फ्लो Three in the condition let you undaga. Okay. Mac number greater than three. Tell a textbook, Mac number greater than five and hypersonic I consider. Anyway, either tell them for formula. Uh you know um you know uh 
എലിപ്റ്റിനെ വേരിയസ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എസ്പെഷ്യലി എക്സാം ചോദിക്കുക വേരിയസ് റീജിയൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത